রাজধানীর বেলি রোডে বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক তিন নিহতদের স্বজনদের শোকের মাধ্যমে বেলি রোডের ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না জানালেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা সত্ত্বেও ভবন নির্মাণে উপেক্ষিত অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বার্ল মন্ত্রিসভার আকার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিলেন দায়িত্ব পাওয়া নতুন সাত প্রতিমন্ত্রী স্বাগত এশিয়া নিউজের সঙ্গে আছে আমি জেসমিনি ভা শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শোনাম এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত রাজধানীর বেলি রোডে বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ শুক্রবার তাদের আটক করা হয় আটক ব্যক্তিরা হলেন আনারুল হক শফিকুর রহমান রিমন এবং মোহাম্মদ জিসান এদিন সন্ধ্যায় ডিএনপির মিডিয়া সেন্টার এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ড খন্দকার মহিনুদ্দিন এসব তথ্য জানান তিনি বলেন ভবনের নিচ তলায় খাবার দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে এই ঘটনায় অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যুর অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করবে ভুক্তভোগী পরিবার কেউ করতে চাইলে তা পারবেন এই ঘটনায় ইতোমধ্যে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বৃহস্পতিবার আগুনের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ছেতুলিশ জন মারা গেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন আগুনে ২০ জন পুরুষ আঠারো জন নারী এবং আট জন শিশু মারা গেছেন নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে চল্লিশ জনের পরিচয় শনাক্ত করা গেছে রাজধানীর বেলি রোডের বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতদের গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম এখন পর্যন্ত চল্লিশ জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে এরই মধ্যে কয়েকজনের মরদেহ দাফন করা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আরভি ইসলাম হিমু ঢাকার বেলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একই পরিবারে পাঁচজনের জানাজার নামাজ ও দাফন সম্পূর্ণ হয়েছে শুক্রবার বিকেলে বাদ আসর নামাজের পর উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের খন্দকার বাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতালি প্রবাসী সৈয়দ মোবারক হোসেন কাউসার তার স্ত্রী স্বপ্না বেগম ও দুই মেয়ে কাশপিয়া উম্মে নূর ও ছেলে সৈয়দ আবদুল্লাহ নিহত হন এদিকে এই ঘটনায় দগ্ধ হয়ে একই পরিবারের মা ও দুই শিশু সন্তান সহ নোয়াখালী পৌরসভা সদর এবং সেনবাগ উপজেলার আরও দুইজন সহ মোট পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে নিহতদের গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম জেলার সদর উপজেলার দাঁতপুর ইউনিয়নের হাকিমপুর গ্রামের দত্তের বাড়ির তারেক আহমেদের স্ত্রী মেহরান কবির দোলা ছোট বোন মাহি ও তার এক বান্ধবীকে নিয়ে বেলি রোডের ওই রেস্টুরেন্টে খেতে যান অগ্নিকাণ্ডের পর ছোট বোনের বান্ধবী ভবনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে বের হতে পারলেও আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান দোলা ও মাহি রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডে কুমিল্লার আপন দুই বোন সহ নিহত তিনজনের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম দুই মেয়ে হারিয়ে পাগল প্রায় গার্মেন্টস ব্যবসায়ী কুরবান আলী নিহতদের মরদেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে কান্নায় ভারী হয়ে উঠে পরিবেশ অভাবী সংসারের হাল ধরতে ঢাকায় সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি নিয়েছিলেন বিশ বছরের তরুণ সাগর হোসেন পরিবারের জন্য টাকাও পাঠাতেন মাঝে মধ্যে কিন্তু এই যাত্রা আর দীর্ঘায়িত হল না পরিবার পরিজনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন সাগর বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর বেইলি রোডের বহুতল ভবনে লাগা আগুনের ঘটনায় মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে তার নামটিও এমন দুর্ঘটনায় পুরো দেশ জুড়ে বইছে শোকের মাতম
ভবনগুলোতে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াতে বারবার নির্দেশ দিলেও মানা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বিমা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন বেলি রোডে যে বহুতল ভবনে আগুন লাগলো সেখানে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না এইচ এম রিপোর্ট করব বিমা গর্ব দেশ স্মার্ট হবে বাংলাদেশ প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় বিমা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুক্রবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমা সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করার কথা জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন বিমার টাকা যেন মানুষ সহজে পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে বিমা করলে পরে মানুষ কত সুবিধা পাবে এটা মানুষকে আরও জানাতে হবে আমাদের এখনো অনেকে সচেতন নয় তবে এই মাত্র যেটা আমরা করলাম যে ব্যাংকের মাধ্যমে বিমা কর এটা কিন্তু মানুষের জন্য অনেক সহজ করবে এবং মানুষকে আরও সুযোগ করে দেবে বিমা করার জন্য এ সময় বেলি রোডে আগুন লাগা বহুতল ভবনটির নির্মাণ ত্রুটির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভবনগুলোতে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়াতে বারবার নির্দেশনা দিলেও তা মানা হচ্ছে না যদিও এখন আমরা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা করেছি তারপরও মানুষ কিন্তু অত সচেতন না এই যে আজকে আপনারা দেখেন বেলি রোডে যে আগুনটা লাগলো সেখানে একটা মাল্টি স্পোর্ট বিল্ডিং সেখানে কোনো মানে ফায়ার এক্সিট নেই তো এইসব ক্ষেত্রে আসলে সচেতনতাটা খুব বেশি প্রয়োজন সেটা অবশ্যই আপনারা আরও ব্যাপকভাবে যাতে মানুষ সচেতন হয় সেই চেষ্টাটা করবেন আমাদের তরফ থেকে আমরা করছি নিয়ম মেনে ভবন নির্মাণের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন ঘরবাড়ি তৈরির সময় ফায়ার এক্সিটের ব্যবস্থা করবেন যে আপনার অন্তত পক্ষে যখন ঘরবাড়ি তৈরি করেন একটু খোলা বারান্দা ফায়ার এক্সিট বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু যারা তৈরি করতে চায় আর্কিটেক্টরাও ওরকম ডিজাইন ঠিকমতো করবে না আবার মালিকরাও এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তে চায় না এই যে মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা শপথ নিয়েছেন টানা চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া নতুন সাত প্রতিমন্ত্রী গতকাল বঙ্গভবনে দরবার হলে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এতে সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল বিয়াল্লিশে সাত প্রতিমন্ত্রী হলেন সামসুন নাহার চাপা ওয়াসিকা আয়সা খান ডাক্তার রোকেয়া সুলতানা ও নাহিদ ইজাহার খান নজরুল ইসলাম চৌধুরী মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান সরকার ও মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার শিন শারমিন চৌধুরী সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য সংসদ সদস্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন নিকেতন সোসাইটির নতুন কমিটির অভিষেক ও বার্ষিক পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশান নিকেতন ফজল রাব্বি পার্কে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি পালন করেন নিকেতন সোসাইটি এ সময় নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হাতে ক্রেস তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারন রশিদ সিআইপি আর এফ এল এর গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল নিকেতন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রেজাল করিম চৌধুরী আরিফ সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু সালেহ মোস্তফা কামাল নিকেতন সোসাইটির সভাপতি ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল বাসার ও সিনিয়র সহ সভাপতি হেলাল উদ্দিন সহ অনেকেই এ সময় বক্তারা বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট সোসাইটি হিসেবে গড়ে তুলবে নিকেতনকে নিকেতন সোসাইটির বাসিন্দাদের সুখে দুঃখে পাশে থাকার প্রত্যয় জানান তারা অনুষ্ঠান শেষে মরোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন আয়োজকরা বাংলাদেশ কিন্ডার গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশন বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল মিরপুর পল্লবী দুই নং ওয়ার্ডের একটি কমিউনিটি সেন্টার এর আয়োজন করা হয় এ সময় কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের শিক্ষা খাতে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ কিন্ডার গার্ডেন প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব জি এম জাহাঙ্গীর কবি রানাকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কিন্ডার গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ড এল এম কামরুজ্জামান মহাসচিব জয়নুল আবেদিন জয় সহ থানা জেলা বিভাগীয় ও কেন্দ্র কমিটির নেতৃবৃন্দরা
এবার সারা বাংলা প্রসঙ্গ পদ্মা নাব্য সংকটে নদী পার থেকে 5 কিলোমিটার দূরে সরে গেছে রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলার হাবাসপুর খেয়াঘাট মাঝখানে ধুধু বালুচর যেখানে হাঁটাও কষ্টকর তাই এই নৌপথে যাত্রীদের ভরসা হয়ে উঠেছে ঘোড়ার গাড়ি সংক্ষিপ্ত পথ হিসেবে এই রুটটি জনপ্রিয় হলেও রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা ভোগান্তি কমাতে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের রাজবাড়ী থেকে এস এম রাসেল কবির তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশিদা কন একটা সময় ঘোড়ার গাড়ি ছিল রাজা বাদশা ও জমিদারদের পরিবহন কিন্তু কালের বিবর্তনে সেই ঘোড়ার গাড়ি প্রত্যন্ত চরের মানুষের পণ্য কিংবা যাত্রী পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মার পানি কমে যাওয়ায় নদীর পার থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সরে যায় রাজবাড়ির পাংশার হাবাসপুর খেয়াঘাট ফলে ধুধু বালুচর পার হয়ে নদী পারাপারে স্থানীয়দের পড়তে হয় ভোগান্তিতে বালুময় এই পথে যেতে হয় পায়ে হেঁটে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে চার কিলো সাড়ে চার কিলো পথ এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি না হলে পায়ে হাঁটা এছাড়া কোনো উপায় নাই मन चिंता चलाचल कर প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সহ সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূলের পত্যয়ে মাঠে নেমেছে বলে জানিয়েছেন মাবিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ চৌধুরী রবিন গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম বাহার সিগনাল এলাকায় ভেন্যুতে শাহেদ চৌধুরীর সহযোগিতায় অলিম্পিয়া ফিটনেস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আরও উপস্থিত ছিলেন মিঠু খালেদ শাওন সহ অন্যান্যরা টুর্নামেন্টের মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করেন পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক কমিটি লাখ ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একশো ছত্রিশতম জন্মোৎসব এই উপলক্ষে গতকাল চট্টগ্রাম নগরের ব্রিজ ঘাট এলাকায় সন্ধ্যা আরতি ও আলোচনা আয়োজন করা হয় সৎসংঘ আশ্রমের সভাপতি অধ্যাপক প্রদীপ কুমার সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোরের কাগজ এর সম্পাদক শ্যামল দত্ত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউর অ্যাডভোকেট রানা দাসগুপ্ত এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ রনু মজুমদার তিমির সেন কিশোর আদিত্য সহ আরও অনেকেই চাইনিজ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগ দেশের মাটিতে এমন আয়োজনে খুশি খেলোয়াড়রা বিশ্বের জনপ্রিয় এই খেলাটিকে দেশের মাটিতেও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যেই এর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান ক্লাবের সিও ইশতিয়াক নূর সরকারের আন্তরিকতা থাকলে বাস্কেটবল খেলার মাধ্যমে দেশের পরিচিতি আরও বাড়বে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের সামির সাতের ক্যামেরায় কাউসর আহমেদের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেটবল লিগ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর রাজধানীর মাদানি অ্যাভিনিউয়ে স্বদেশ স্থান ভ্যালি আবাসিক এলাকায় চাইনিজ স্পোর্টিং ক্লাবের নিজস্ব গ্রাউন্ডে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় এমন আয়োজনে খুশি দেশ বিদেশ থেকে আগত খেলোয়াড়রা আন্তর্জাতিক মানের এই ধরনের লিগ 
আয়োজন করতে বাস্কেটবলের সাথে জড়িতদের আহ্বান জানান অনেকেই বাইতা দাস ওভার দে সেড দ্যাট देयर इज अ न्यू कोर्ट न्यू क्लब स्पोर्ट्स क्लब সো ইয়া উই ব্রট অ্যালং আওয়ার টিম এই প্রথম কোনো ইন্টারন্যাশনাল লিগ হচ্ছে সো এর আগে এই ধরনের কোনো লিগ হয়নি তো আমাদের এই লিগটা বা যারা অর্গানাইজ করতেছে এরকম অর্গানাইজার যদি আরও আসে আমাদের বাস্কেটবলের অনেক বেশি ডেভেলপ হবে ইন্টারন্যাশনালি এরকম কখনো খেললে ফার্স্ট টাইম বাট কোর্ট নতুন নতুন মানুষ নতুন পরিবেশ নতুন কমিউনিটির সাথে মিশা সো ওভারঅল একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স দেশকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করে তুলতে ক্রিকেটের পাশাপাশি বাস্কেটবলও যাতে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যেই আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান চাইনিজ স্পোর্টিং ক্লাবের সিইও আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে বাস্কেটবলটা অত বেশি একটা জনপ্রিয় না তাই বাস্কেটবলটা হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য এবং চাইনিজরা বাস্কেটবল খেলতে অনেক বেশি পছন্দ করে তো আমরা সবাই মিলে চিন্তা করলাম যে একটা বাস্কেটবল কোর্ট দিই যেমন এবং প্লাস হচ্ছে আপনার ফুটবল অনেক জনপ্রিয় সো একটা ফুটবল কোর্টও দিই আমরা সাথে সো দুইটা একসাথে দেওয়া হয় এবং এটাই শেষ না আমরা আরও অনেক কিছু করার চিন্তা ভাবনা করতেছি আমাদের স্পোর্টস কমপ্লেক্সকে আরও বড়ো করবো একটা বাংলাদেশে প্রপার একটা ফিল্ড গ্রাস ফিল্ড নাই আমাদের আছে ইনশাল্লাহ আমরা তৈরি করেছি এবং আমরা সামনে হচ্ছে জিম তারপর হচ্ছে সুইমিং পুল এবং আমরা <laughs> রাজধানীর বেলিউডে বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক তিন নিহতদের স্বজনদের শোকের মাধ্যম বেলেরোডের ভবনটিতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না জানালেন প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা সত্ত্বেও ভবন নির্মাণে উপেক্ষিত অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং বাল্য মন্ত্রিসভার আকার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে শপথ নিলেন দায়িত্ব পাওয়া নতুন সাত প্রতিমন্ত্রী এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে দিয়ে জানিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে